हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश विद सुदीप आज का हमारा सेशन जैसा कि आप देख पा रहे हो ग्रामर बेस्ड रहेगा जिसमें हम लोग मॉडल भर्व का ये थर्ड पार्ट कवर करेंगे जिसमें शेल एंड विल के यूज को हमें समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वीडियो पसंद है तो लाइक करना शेयर करना और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलो शुरू करते हैं शेल का फर्स्ट टूल क्या है इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस विथ फर्स्ट पर्सन मतलब भविष्य में होने वाले किसी एक्शन को अगर बताना हो तो शैल का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा लेकिन जनरली कहाँ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं तो जो स्पीकर होता है जो वक्ता होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवेन है आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के कैटेगरी में आएंगे एग्जाम्पल जैसे समझते हैं अगर मैंने कहा आई शैल हेल्प यू विच मीन्स मैं आपकी मदद करूंगा कब करूंगा इन फ्यूचर तो आप देख पा रहे हो क्योंकि सब्जेक्ट आई था फर्स्ट पर्सन था इसलिए यहाँ पर मैंने शैल का इस्तेमाल किया है लेकिन दोस्तों क्या ये बिल्कुल रिजिड रूल है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तभी हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है समझते हैं जरा इस चीज को एक्सेप्शन रूल जरा देखिए शैल कैन बी यूज विथ सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे और नेम इफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस मतलब शैल का इस्तेमाल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है अगर वाक्य से किस चीज का भावना पता चले किसी कमांड का मतलब आदेश का किसी प्रोमिस का किसी वादे का थ्रेट मतलब धमकी डिटर्मिनेशन कहने का मतलब कोई बिल्कुल फिक्स्ड वर्क एंड कंपल्सन दोनों सेम ही चीज है और राइट right? एग्जाम्पल से समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है ही शैल बी अवॉर्डेड तो आप देख पा रहे हो यहां पर तो सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है तो यहां पर तो शैल का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए था क्योंकि फर्स्ट रूल तो कहता है कि शैल का इस्तेमाल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ तो ऐसा तो हो नहीं रहा तो यहां पे क्या ये गलत है बिल्कुल गलत नहीं यहां पर यह सही इसीलिए सेंटेंस क्योंकि इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है किसी प्रोमिस का ही शैल बी अवॉर्डेड उसे सम्मानित किया जाएगा मतलब ये बिल्कुल फिक्स्ड है ये डिटरमाइंड है कि ये काम फ्यूचर में होगा लेकिन क्या अगर ही के साथ यहाँ पे शैल के जगह पर हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या गलत है बिल्कुल गलत नहीं वो भी सही है और राइट सेकेंड एग्जाम्पल इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यू तो सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ है किस लिए क्योंकि यहाँ पर क्या ये धमकी है थ्रेट एंड कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं डिसमिस कर दूंगा और राइट नेक्स्ट रूल देखते हैं सेकेंड रूल कहता है इट इज यूज विथ लेटर्स और लेट्स इन इंपरेटिव सेंटेंस एज क्वेश्चन टैग इसका इस्तेमाल लेटर्स के साथ होगा कब होगा जब सेंटेंस इंपरेटिव हो और क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया गया हो अब जरा समझो क्वेश्चन टैग क्या होता है तो कोई भी डाउटफुल सवाल जब आप पूछते हो जिसमें आपको डाउट हो कोई भी सेंटेंस जिसमें डाउट का अगर सेंस हो तो वो क्वेश्चन टैग के कैटेगरी में आएगा और इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं तो वैसा वाक्य जिसमें ऑर्डर कमांड सजेशन वगैरह हो फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट डांस टूगेदर शैल वी तो यहां पर आप जो ये पार्ट देख पा रहे हो ये क्वेश्चन टैग कहलाता है ऑल right? मतलब अगर मुझे कहना है आज हम साथ में नाचेंगे ना ये सवाल है लेकिन सवाल के साथ डाउट भी है और राइट तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे किसका यूज मैंने किया है शैल का ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये इंपरेटिव भी है और लेटेस्ट यहाँ पर गिवन था नेक्स्ट रूल देखते हैं रूल थर्ड कहता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशन और डिजायर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ फर्स्ट पर्सन मतलब अगर सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है उसके साथ ही साथ वो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो और इंट्रोगेटिव में किस चीज का सेंस हो कोई सजेशन कोई मशवरा या कोई इच्छा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है शैल आई ओपन द गेट तो पहली बात तो मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो हाँ जी हाँ बिल्कुल है क्या ये इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव है क्या ये कोई सजेशन या डिजायर है तो बिल्कुल है शैल आई ओपन द गेट क्या मैं दरवाजा खोल दू ये मैंने सामने वाले पर्सन को सजेस्ट किया कंपलसरी नहीं है मैंने सजेशन दिया कि क्या खोल दू सेकेंड शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू क्या होता है इसका मतलब इसका मतलब होता है सुई में जब धागा पिरोते हैं हम लोग तो दैट इज थ्रेड द नीडल तो ये भी एक सजेशन है कंपलसरी नहीं है नेक्स्ट देखते हैं नाउ विल जो है वो शैल की तरह क्या बताएगा 
फ्यूचर चीजों को बताएगा फ्यूचर में होने वाले एक्टिविटी को बताएगा ये भी मॉडल भर्व का हिस्सा है और एक्जुलरी भर्व की तरह ही काम करता है जैसे कि शैल करता है और राइट फर्स्ट रूल इसका देखते हैं इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस ये भी फ्यूचर टेंस को बताएगा लेकिन किसके साथ जनरली बताएगा सेकेंड पर्सन के साथ वो फर्ड पर्सन के साथ बता रहा था ये सेकेंड पर्सन के साथ बताएगा जिसमें यू आता है एंड थर्ड पर्सन के साथ बताएगा जिसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं और राइट फॉर एग्जाम्पल ही विल डिफीट हिज ओपोनेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन है वो अपने प्रतिद्वंदी को हरा देगा या हराएगा कब हराएगा फ्यूचर में और राइट नाउ अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है सेम एक्सेप्शन वहां पे जो थे वो यहां पे भी है विल कैन बी यूज विल का इस्तेमाल विल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है अगर सेंटेंस से कमांड प्रॉमिस थ्रेट एंड या डिटर्मिनेशन का पता चले जो वहां फैक्ट था वो यहां फैक्ट है बिल्कुल अगर आपको शैल याद है तो विल भी याद हो जाएगा देखते हैं जरा आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज अब देखो आई के साथ तो शैल आना चाहिए था सबसे फर्स्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन यहां तो विल का इस्तेमाल किया गया है तो क्या ये गलत है बिल्कुल गलत नहीं है ये विल इसीलिए सही है क्योंकि सेंटेंस का सेंस समझो आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा ये मेरा डिटर्मिनेशन है मेरा मतलब मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा आई विल डू एवरीथिंग फॉर माय सन मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगा ये भी डिटर्मिनेशन है बिल्कुल फिक्स है मैं कर सकता हूँ लेकिन क्या यहाँ पर विल की जगह पे शैल लगाना गलत होता बिल्कुल गलत नहीं होता लेकिन सेंस वाइज वो चीज बिल्कुल अलग होता तो याद रखना है कि जब फिलर आप फिल कर रहे हो तो शैल और विल में से दोनों फिल कर सकते हो लेकिन मीनिंग बिल्कुल वहां पर चेंज हो जाएगी ऑल राइट नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल कहता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस इन्विटेशन रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर मतलब अगर किसी को इनवाइट करना है कुछ रिक्वेस्ट करना है या कुछ इंस्ट्रक्ट करना है या ऑर्डर देना है उस सेंस में भी विल का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन किसके साथ होगा तो हमेशा होगा सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के साथ फॉर एग्जाम्पल विल यू कम टू डिनर क्या आप डिनर पर आएंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ किसी को इनवाइट कर रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल विल यू हेल्प मी क्या तुम मेरी मदद करोगे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी से और राइट नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इट इज यूज टू एक्सप्रेस इन एविटेबिलिटी मतलब अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है किसी इन एविटेबिलिटी मतलब अवश्य संभावी चीज ऐसा चीज जिसको आप टाल नहीं सकते हो ऐसे चीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का इस्तेमाल होता है जैसे मैन विल बी मैन पुरुष पुरुष ही रहेंगे रॉयल स्टैग का आप एडवर्टीजमेंट देखते हो गए जहाँ पर एक पर्सन अपनी बाइक को साफ कर रहा होता है और जस्ट उसके बगल में ही एक कीचड़ पानी बिल्कुल जमा हुआ रहता है उधर से कार आ रही होती है वो देखता है कि अगर कार जो है यहाँ से गुजरेगी तो पानी की छीटें जो हैं उसके बाइक पर आ जाएंगी ठीक है तो वो क्या करता है गाड़ी के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है अपनी बाइक के सामने ताकि गाड़ी साफ रहे भले ही वो क्यों गन, क्यों ना गंदा हो जाए तो ये क्या बताता है मेंटेलिटी किसी के भी नेचर को बताने के लिए हम विल का यूज कर सकते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता मतलब ये नेचर कभी चेंज नहीं होगा और राइट नेक्स्ट देखते हैं नोट यहां पे एक देखो ये आपके लिए बोनस रूल है अगर सेंटेंस में बी ऑबलाइज बी ग्रेटफुल बी फोर्स्ड बी कंपेल्ड बी एट लॉस्ट और बी एबल दिया हुआ रहे तो हमेशा सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही इस्तेमाल करेंगे वहां पर यह नहीं चेक करना है कि यह थ्रेटेंड है या कुछ भी है हमेशा आई और वी के साथ शैल का ही इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू मैं आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा एप्लीकेशन आप लिखते हो या लेटर लिखते हो तो ये लाइन आप बहुत पहले मैंशन किया करते थे ठीक है ऑब्लाइज टू यू ठीक है आई शैल बी एबल टू डू इट मैं यह करने में समर्थ रहूंगा और राइट right, तो आप देख पा रहे हो इन सब चीजों में हमेशा शैल का इस्तेमाल होगा आई विल बी एबल टू डू इट आप देखो अगर यहाँ पे यहाँ पे बी एबल टू दिया हुआ है क्या यहाँ पे विल लगाना सही होता बिल्कुल नहीं अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे ही पर्टिकुलर वर्ड्स में हमेशा शैल का इस्तेमाल होगा तो ये गलत हो जाता है ठीक है यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद कुछ टाइम लो बनाने के लिए फिर हम मुझे आंसर करना तो चलिए इसके आंसर को डील करते हैं हम लोग
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम